ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் கியர் அப்படின்னா என்ன இந்த ஸ்விட்ச் கியரை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்விட்ச் கியர் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அம்சம்லாம் பெற்றிருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் மற்றும் சர்க்கியூட்டில் பயன்படுத்தப்படும் காம்போனன்ஸை சுவிட்சிங் செய்வதற்கும் கண்ட்ரோல் செய்வதற்கும் மற்றும் பாதுகாப்பதற்கும் பயன்படக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸை தான் நம்ம சுவிட்ச் கியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சுவிட்ச் கியர் அப்படிங்கிறது தனியாக பேருடைய காம்போனண்டோ எக்யூப்மெண்டோ கிடையாது ஏதாவது ஒரு காம்போனன்ஸு எக்யூப்மெண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் சேஃபாக இருக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸை தான் சுவிட்ச் கியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு காம் காம்போனன்ஸோ இல்லைனா எக்யூப்மெண்ட்டையோ சுவிட்ச் கியராக யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அஞ்சு விதமான சிறப்பம்சங்கள் இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ரிலியபிலிட்டி பவர் சிஸ்டத்தோட நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கிறதுக்காக இந்த சுவிட்ச் கியர் பயன்படுத்துகிறோம் பவர் சிஸ்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபால்ட் ஏற்படும் போது சுவிட்ச் கியர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகிட்டு ஃபால்ட் செக்ஷனை தனியாக பிரிக்கெடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்டோ காம்போனண்டோ இருக்கணும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதை சுவிட்ச் கியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டாவது அப்சல்யூட்லி செட் அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவர் சிஸ்டத்தில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் ஃபால்ட் ஏற்படும் போது ஹெல்த்தி செக்ஷனுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் சுவிட்ச் கியர் ஆனது ஃபால்ட் செக்ஷனை தனியாக பிரித்து எடுத்துடணும் இதனால் மற்ற ஹெல்த்தி செக்ஷனுக்கு சப்ளை ஆனது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு பவர் சிஸ்டத்தில் ஃபால்ட் ஏற்படுது அப்படின்னா ஃபால்ட் ஏற்படுற பகுதியை மட்டும் தனியாக பிரிச்சுட்டு மீதம் உள்ள நல்ல பகுதிக்கு தொடர்ந்து சப்ளை கிடைக்கிற மாதிரி செய்யணும் அப்படி நீங்கள் கிடைக்கிற மாதிரி ஏதாவது <laughs> அதாவது <laughs> வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வோல்டு மீட்டர் கரண்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அம்மீட்டர் இதெல்லாம் தனியாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனலில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த அஞ்சு விதமான அம்சங்களை உடைய எக்யூப்மெண்ட்ஸையோ இல்லைனா காம்பனன்ஸையோ நீங்கள் சுவிட்ச் கியராக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சுவிட்ச் கியரை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றி நான் கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் அப்லோட் பண்ணிட்டே வரோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க போடக்கூடிய லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் அனைத்தையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம்